आई होप आप सब ठीक होंगे आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर्स अगेन टुडे वी विल बी डूइंग फर्स्ट लेक्चर ऑफ वीक 12 we will start with a recap of whatever we did in the last lecture of week 11 uh, about sampling uske baad we will talk about reconstruction in which we will talk about ideal interpolation aur sabse aakhir mein we will discuss discrete time processing of continuous time signals so let's start with the recap first and then move forward last lecture mein we talked about number of things important thing about sampling सबसे पहले तो ये कि वी वर टॉकिंग अबाउट वी टॉक अबाउट एक्चुअली पीरियोडिक सैम्पलिंग ठीक है और पीरियोडिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम सैंपल्स ले रहे होते हैं आफ्टर एवरी टी सेकेंड्स और सैम्पलिंग में बेसिकली वी एक्चुअली कन्वर्ट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इन टू अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स डिस्क्रीट है डिजिटल नहीं है ये हमने अभी याद रखना है विच मीन्स के नंबर ऑफ सैम्पल्स तो हमारे पास जो अकाउंटेबल आ जाते हैं लेकिन उनका एम्पलीट्यूड जो है वो स्टिल कंटिन्यूस टाइम है एनी वे सो वट वी सो वॉज कि हम एवरी टी सेकेंड्स के बाद जो है वो सैम्पल्स लेते हैं और इसी से हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी आती है विच इज अम्पलिंग फ्रिक्वेंसी विच इज वन ओवर टी important thing that we talked about is that if we have a signal in uh, continuous time to uski frequency hoti hai jisko hum f se uh, represent karte hain capital s f se discrete time frequency jo hai wo small f se hum represent karte hain aur in dono ka relationship jo humne last time nikala tha wo ye relationship nikala tha jo ki yahan nazar aa raha hai ki jisse humne pata chalta hai ki we can go four direction continuous se discrete aur discrete se continuous frequencies jo hai hum फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि हमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पता हो और एक और इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो कि अगेन हमने लास्ट टाइम जो है वो डिराइव किया था वो ये कि अगर हम सैम्पलिंग करके प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन चाहते हैं सिग्नल की फॉर एग्जांपल आई टोल टोल यू अबाउट दिस थिंग है जिस तरह हमारी वॉइस सिग्नल है अगर हम उसको फोन पे भेज रहे हैं तो एनालॉग सिग्नल है या कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसको सैंपल करते हैं उसको आगे ट्रांसमिट करते हैं और फिर रिसीविंग एंड में हम दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए दो इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज कि जो भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सिग्नल है इट हैज टू बी बिटवीन माइनस एफ एस बाई टू टू एफ एस बाई टू तो दिस इज एक्चुअली द रिलेशनशिप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अदर थिंग जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखी लेकिन आपको अक्सर नजर आएगी कि ये uh, हर्स में फ्रीक्वेंसी के अलावा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी दोनों पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसमें कैपिटल ओमेगा या स्मॉल ओमेगा से लिखते हैं कैपिटल ओमेगा इज एक्चुअली टू पाए कैपिटल एफ एंड स्मॉल ओमेगा इज टू पाए स्मॉल एफ और बेसिकली जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं जैसे आपको पता है कि डिस्क्रीट टाइम में फ्रिक्वेंसीज की जो रेंज होती है दैट इज फाइनाइट सो हमारे पास जो एफ की रेंज है वो माइनस हाफ से हाफ के दरमियान है एंड सिमिलरली ओमेगा जो है कि स्मॉल ओमेगा है अगर ये कभी आपके पास आ जाता है प्लॉट इन डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो इट वुड बी फ्रॉम माइनस पाई टू पाई ठीक है क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि उसके बाद ये एवरी टू बाई पे रिपीट होता है और जो इनकेस ऑफ कंटिन्यूस टाइम एफ और ओमेगा दोनों ही फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होते हैं और अगर आप ओमेगा की टर्म में रिलेशनशिप निकालना चाहें इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का तो व्हाट वी गेट इज दैट स्मॉल ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल ओमेगा ओवर एफ ऑफ एस ठीक है ये चीज कभी कभार आपको बुक्स में नजर आ जाती है सो जस्ट डोंट वरी दिस इज सेम थिंग रिटर्न इन अदर नोटेशन अच्छा नाउ द क्वेश्चन इज वट एक्चुअली हैपन अगर हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो इस रेंज में फॉल ना कर रही हो यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है इट इज आइदर लेस देन माइनस एफ एस बाई टू और ग्रेटर देन एफ एस बाई टू और हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि एलियसिंग हो जाती है वट इज एक्चुअली एलियसिंग वो इस फिगर से हमें समझ में आनी चाहिए देखिए वट यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर इज कि ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस है दैट इज शोइंग द फ्रीक्वेंसी इन कंटिन्यूस टू मे 
एन वाई एक्सिस इज फ्रीक्वेंसीज इन डिस्क्रीट डोमेन और ये जो प्लॉट है बेसिकली उसका रिलेशनशिप दिखा रहे हैं अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि माइनस एफ एस बाई टू से लेकर एफ एस बाई टू तक वन टू वन कॉरस्पॉन्ड है विच मीन्स के हमारे पास जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एफ है एक्स एक्सिस पर उसके कॉरस्पॉन्ड एक एक यूनिक वाई फ्रीक्वेंसी है लेकिन उसके आगे ऐसा नहीं हो रहा ठीक है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल लेट्स सपोज के मैं एफ ऑफ एस जो है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मैं इसको ले लेती हूँ सिक्स हर्ट्स ठीक है इसका मतलब है कि एलियसिंग को अवॉइड करने के लिए बाय द रूल जो कि हमने लास्ट पे फ्लाइट पे पढ़ा था फ्रीक्वेंसी जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की वो माइनस थ्री हर्ट्स से लेकर थ्री हर्ट्स के दरमियान होनी चाहिए और बिकॉज माइनस एफ एस बाई टू से एफ एस बाई टू तक होनी चाहिए लेकिन लेट सपोज के मेरे पास जो एफ मैक्स है सिग्नल में दैट इज फोर हर्ट्स So what will happen? अगर मैं इसके ऊपर लेट सपोज के प्लॉट करना शुरू कर दू तो एफ ऑफ एस जो है वो सिक्स है सिक्स हेड्स है ये थ्री हेड्स है दिस इज माइनस थ्री और जो फ्रीक्वेंसी एफ मैक्स है वो यहाँ कहीं है एक्स एक्सिस पे अब आप देखें कि ये जो फोर हर्ड्स है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं वाई को देखती हूँ ये अप्रोक्सीमेट हो जाहिर एग्जैक्ट नहीं तो ये यहाँ कहीं आ रहा है मेरे पास विच मीन्स के एंड दिस इज द सेम विच कॉरस्पॉन्ड टू सम फ्रीक्वेंसी है ऑल्सो तो इसका क्या मतलब है कि अब आपके पास अगर एफ एस बाई टू से आगे आप चले गए हैं तो जहां हम मैप कर रहे हैं ऑन दिस ओमेगा एक्सेस या डिस्क्रीट डोमेन में वहां कोई और फ्रीक्वेंसी भी मैप कर रही है जो कि विद इन माइनस एफ एस बाई टू से एफ एस बाई टू के दरमियान में थी तो इसका मतलब क्या है कि फोर हर्ट्स के बजाय मुझे सिग्नल में एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी नजर आ रही होगी जो कि वन टू वन कॉरेस्पॉन्ड नहीं है नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी फाइंड दिस फ्रीक्वेंसी वो हमें यहाँ से नजर आ इस फॉर्मूला से हम एक्चुअली इसको कम्प्लीट कर सकते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ मैक्स जो है दैट इज फोर एंड दिस फोर इज अब देखिए क्या फॉर्मूला है मेरे पास एफ नॉट प्लस के टाइम रेपोफेस वेयर के कैन बी एनी इंटीजर अब फोर इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस टू प्लस वन टाइम्स सिक्स ठीक है यानी ओके सो दिस इज एक्चुअली एफ नॉट प्लस के इज वन and this is f of s so what this is telling me ke basically ye jo 4 hertz hai this is an alias of actual or sorry minus 2 hertz is a uh, 4 hertz is an alias of minus 2 hertz which means ke 4 hertz ke bajaye mujhe signal mein minus 2 hertz nazar aa raha hoga aur yahan se jo hai aapko nazar bhi aa raha hai ke jo main dekh raha hu ki ye jo frequency yahan par एक्चुअली मैप कर रही है उसी जगह पे जहाँ पे फोर हर्ट्स कर रहा है वो माइनस टू हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है एंड दिस इज नॉट द ओनली एरियस ऑफ माइनस टू हर्ट्स मेरे पास जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी माइनस टू प्लस के एफ ऑफ एस विच मीन्स के फोर हर्ट्स हो गई यानी के अगर वन है तो फोर हो गया के अगर टू है तो ये क्या बन जाएगा टेन हर्ट्स के अगर माइनस वन है तो ये माइनस सिक्स हर्ट बन जाएगा ये तमाम की तमाम फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये वापस जाके माइनस टू पे मैप कर रही होंगी और दे आर द एलियस ऑफ माइनस टू हर्ट्स और यहाँ से जो एक चीज हमें याद रखने की जरूरत है वो ये कि ये तमाम फ्रीक्वेंसी इट इज एज एफ के ये वाला जो पॉइंट है एफ एस बाई टू या माइनस एफ एस बाई टू इस पर फोल्ड हो रही है फ्रिक्वेंसी दोबारा आप देखें कि एक काइंड ऑफ पीछे वापस जा रही है तहसा लग रहा है so that is why this fs by 2 is called folding frequency theek hai aur aliasing mein folding frequency ke around jo hai wo frequency is alias ho rahi hoti hai aur isko hum nyquist frequency bhi kehte hain kyunki nyquist frequency hum isliye kehte hain kyunki jo sampling um 
सैम्पलिंग थ्योरम है जो कि हम अगले स्लाइड में देखेंगे वो नाइक्विस्ट ने बेसिकली हमें बताया था ओके सो सैम्पलिंग थ्योरम बेस्ड अपॉन वट एवर वी है कि हमारे पास एक तो ये कि अगर हम सैम्पलिंग करना चाहते हैं तो सिग्नल हैज टू बी बैंड लिमिटेड व्हाई बिकॉज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमने देखा है कि आपके पास एफ ऑफ एस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की डबल एक्चुअली होने चाहिए तो जब बैंड लिमिटेड होगा तो हम उसका डबल ले सकते हैं ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल हैज टू बी बैंड लिमिटेड जिसको हम सैम्पल कर रहे हैं और दूसरी चीज ये कि अगर उसमें बी हर्ट हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो सैम्पल्स द सिग्नल कैन बी रिकन्स्ट्रक्टेड ओनली इफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज टू टाइम्स द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट वर्ना इससे ज्यादा होने चाहिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थे अच्छा नेक्स्ट ईक ऐप में जहाँ पे हमने खत्म किया था लेक्चर वहां हमने ये देखा था कि ये तो हमने रिलेशनशिप देख लिया था जस्ट बाय लुकिंग विद द सिग्नल इट सेल्फ अगर हम स्पेक्ट्रम्स की बात करते हैं तो रिलेशनशिप जो स्पेक्ट्रम में होता है अगर हमारे पास एक सिग्नल जो था वो एक्स ए ऑफ टी है जो कि हमारे पास डिस्क्रीट डोमेन में था और दूसरा हमने वहां से सॉरी कंटिन्यूस डोमेन में था और यहाँ से हमने दूसरा सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट डोमेन में एन लिया है आपका सैम्पलिंग तो अगर इसका हमारे पास एक्स ए ऑफ एफ अगर इसका स्पेक्ट्रम है और इसका स्पेक्ट्रम हम कह देते हैं एक्स ऑफ एफ तो वट वी सो वॉज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बेसिकली डिस्क्रीट डोमेन में क्या हो रहा है कि जो भी आपके पास कंटिन्यूस डोमेन का स्पेक्ट्रम था उसकी कॉपीज बन रही हैं ठीक है दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेक्ट्रम और कॉपीज किस तरह बन रही है हर एफ ऑफ एस पर कॉपीज बन रही है सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी के ऊपर और अगर हम एफ ऑफ कैपिटल एफ की बजाय अगर हम इसमें ओमेगा पे प्लॉट कर रहे होते ठीक है तो इसका क्या मतलब था कि आपके पास जो है वो कॉपीज कहाँ पे बनेंगी टू uh, पाई के ऊपर ठीक है और ये जो माइनस एफ एस बाई एफ एस बाई टू जो है ये पाई को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और हर टू पाई के ऊपर कॉपी बन रही होंगी और एलियसिंग का क्या मतलब है कि एलियसिंग का मतलब ये है कि आपके पास जो सिग्नल है जिस तरह यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि सिग्नल जो है वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं अच्छा एलियसिंग और उसकी वजह से जो है वो रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होगी ठीक है एक जो चीज यहाँ से हम देख सकते हैं वो ये कि एलियसिंग में जो है वो सिग्नल यहाँ से सॉर्ट ऑफ कट रहा है वी विल सी लेटर ऑन के ये बेसिकली हो क्या रहा होता है होल्ड होके क्या हो रहा होता है सो लेट्स गो फॉरवर्ड अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम करेंगे दैट इज द न्यू थिंग विच इज अबाउट रिकन्स्ट्रक्शन of the signal we will talk about ideal reconstruction okay we will start with the uh, assumption ke hamare paas sampling theorem hold kar raha hai which means ke sampling frequency is greater than or equal to 2b iska kya matlab hai ki jo spectrum ban rahe hain jo copies ban rahi hain they are no overlapping copies or aliasing nahi hai अब इसमें जो एक चीज आपको नजर आ रही है जो मुझे भी नजर आ रही है अच्छा एक चीज और बताना भूल गई हूँ कि सिर्फ कॉपीज नहीं बनती है बनती बल्कि वो स्केल होती है बाय एफ ऑफ एस आल्सो ठीक है यानी उनके एम्पलीट्यूड की भी स्केलिंग हो रही होती है और कॉपीज बन रही होती है ये यहाँ से नजर आ जाएगा आपको ठीक है ये एक वेजन देखें इसमें एफ ऑफ एस से यहाँ मल्टीफाई भी हो रहा है और साथ ही कॉपीज बन रही है एट एवरी एफ ऑफ एस ना वन थिंग दैट यू कैन सी फ्रॉम हेयर इज की अगर एलियसिंग नहीं हो रही है तो ये जो सेंटर वाली कॉपी बन रही है अगर मैं ये सिर्फ सेंटर वाली कॉपी को किसी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लू दिस वन और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दू बाय वन ओवर एफ ऑफ एस से तो मुझे यही चीज मिल जाएगी जो कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए मुझे चाहिए तो दिस इज व्हाट इज रिटर्न हेयर ठीक है कि हमारे पास जो एक्स ए ऑफ एफ है या जो रिकंस्ट्रक्शन अगर आप दोबारा से चाह रहे हैं तो दिस इज वन ओवर एफ ऑफ एस टाइम्स एक्स ऑफ एफ बिटवीन माइनस एफ ऑफ एस बाई टू से एफ ऑफ एस बाई टू लेकिन रिमेम्बर एलियसिंग नहीं हो रही है नाउ वट वी वॉन्ट टू डू नेक्स्ट इज कि अब एक्स ए ऑफ एफ तो आ गया यहां से एक्स ए ऑफ टी कैसे आएगा हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन में तो फाइनल चीज तो हमें एक्स ऑफ ए ऑफ टी चाहिए ना 
रिलेशनशिप हमें यहाँ से ये नजर आ रहा है अच्छा बाई डेफिनेशन अगर मेरे पास एक्स ए ऑफ टी is actually equal g so um, we actually want to find x a of t aur jab ke hame yahan se nazar aa raha hai x of f x a of f aur formula jo hamare paas hota hai agar aap x a of f nikalna chahte hain sorry x a of t nikalna chahte hain yani inverse fourier transform lena cha rahe hain continuous domain mein to फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ई जे टाइम्स टी इंटू डी ऑफ एफ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होता है लेकिन अब मैं x ऑफ ए एफ की जगह इसकी वैल्यू लगा देती हूँ विच इज माई वन ओवर एफ ऑफ एस एंड इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम माइनस एफ ऑफ एस बाय टू टू एफ एस बाय टू एक्स ऑफ एफ ई जे टू बाय एफ ऑफ टी डी एफ सॉरी स्टाइल का मसला ही रहता है लेकिन I hope you have understood me now. Okay, now we know that हमारे पास x of f, which is for your transform of this v time signal x of n. इसका क्या formula होता है? This is actually equal to n from minus infinity to infinity. X of n e minus j. Two pi f of n, or ये जो small f है वो हम देख चुके हैं. This is actually equal to uh, f over f of s. So इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसकी जगह I can write minus two pi. f over f of s times n ठीक है अब मैं ये वैल्यू यहां पर पुट करने लगी हूं सो x of a t will be equal to n from minus infinity to infinity x of n Times one over f of s b में बाहर निकाल सकते हैं और इंटेग्रल में अंदर कर देते हैं माइनस f of s by two to f of s by two e माइनस j two by f over f of s n into e j two by f t times d of f ठीक है ये actually मैंने क्या किया है I have actually placed this value ये जो ये जो चीज है इसको मैंने यहाँ प्लेस किया और कुछ रीअरेंजमेंट किया अब मैं इस इंटेग्रल को नेक्स्ट स्लाइड में कंप्यूट करूं ओके लेट मी एक्चुअली कॉल दिस एज इक्वेशन ए और इक्वेशन ए में से जो है मैं ये सिर्फ इंटेग्रल कर दूँ तो क्या इंटेग्रल हमने करना है कंप्यूट वी नीड टू कंप्यूट
Okay, so uh, let's actually solve the integral. My um, status ball was issued by the way. Recording pause for the integral was solved. Kiye. Lekin it's not, not that difficult. So um, let me explain. Integral jo tha, wo hamare paas kya tha? Minus f of f of s by 2 se f of s by 2 tha. E minus j 2 pi f over f of s. So f over f of s ko main f times t. Nik sakti hoon capital T because capital T is equal to 1 over f of s. Aur uske saath jo hai e j 2 pi f of t df tha. So ye integral mein solve kiya hai. Or is I have actually converted a return t instead of 1 over f of s. And here I have 2 by f, ej 2 by f common equal to this one, which is within the bracket. And I have simple solve it. And in this step, I have placed the value of f equal to f s by 2 and minus f s by 2. ठीक है लिमिट्स लगा दी हैं और क्योंकि 2 पाई था तो 2 और 2 कैंसिल हो कैंसिल आउट हो गए और उसके बाद जो 2j मेरे पास डिनोमिनेटर में आया हुआ था आफ्टर इंटीग्रल उसको मैं ऊपर ले गई हूं व्हाई बिकॉज़ आई नो कि इस फॉर्म में अगर मेरे पास कुछ भी मौजूद हो तो दिस इज एक्चुअली साइन ऑफ द एंगल सो दिस कम आउट टू बी साइन ऑफ पाई बाय t अगेन f ऑफ s को मैंने 1 बाय t लिखा है तो साइन ऑफ पाई बाय t ओवर t एंड t माइनस nt और नीचे हमारे पास जो है वो pi times t minus nt है। अब इस expression को मैंने x of a t के integral को यहाँ पे put कर दिया। अगर आपको याद हो, तो it was equal to one over f of s times summation n from minus infinity to infinity x of n times this integral। तो x of n is still there, summation is still there, integral की जगह मैंने इसकी value लगा दी है। and what else I have done is के one over f of s को मैं यहाँ पर लेकर चली गई हूँ and this whole thing x of a t is now equal to this okay how we know that this actually यहाँ पे a भी होना चाहिए था कि x of n is actually x of a times at n of t we know that it is the samples of x of a t at every टाइम पीरियड टी तो इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकती हूँ और इस फंक्शन को मैंने जी ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर दिया तो बेसिकली दिस इस अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी वेरी फेमस फंक्शन दिस इस एक्चुअली सिंक फंक्शन ठीक है और सिंक फंक्शन जो है उसको अगर आप प्लॉट करते हैं तो इस तरह से होता है देखने में तो ये पीरियोडिक सा लग रहा है बट इट इस नॉट पीरियोडिक बिकॉज़ ऑफ़ द रीज़न के ये टी है सॉरी तो बिकॉज़ ऑफ़ द रीज़न के अगर आप ये देखें कि ये इसका मैग्नीट्यूड जो वो कम होता चला जा रहा है इसकी � this time axis और उसके अलावा जो है it is decaying ठीक है and another thing कि मैंने इसको बनाया नहीं है but this is going from minus infinity to infinity so what we are getting from here is कि जो हमारे पास reconstructed signal आ रहा है x और a of t this is actually equal to summation of shifted sinc functions और ये shift कहाँ पर आए हुए हैं at every t from minus infinity to infinity and is scaled by the sample. Ye aapko is figure se zada samaj mein aayega. Let me go. Okay. So, yaha par dekhen ye formula jo hai wo hume nikaal liya. G of t is this and we have this formula available. And then this is actually showing you the reconstruction. Ab aap dekhen kya ho raha hai ki ye sink function jo hai. This is paid at every sample. And ये जिस तरह जीरो पे सिंक है, जीरो वाले सैंपल पे ये फर्स्ट टी वाला जो सैंपल है वहाँ पर सिंक प्लेस हुआ हुआ है, एंड सो एंड सो। सो व्हाट यू कैन सी इस कि एट एवरी सैंपल हमारे पास उस सैंपल की इटसेल्फ वैल्यू आ रही है, और इन बिटवीन द सैंपल, जिस तरह ये सैंपल और ये सैंपल है, तो then we would get ideal reconstruction. 
provided ki aliasing nahi ho rahi thi but if, if this is ideal interpolation why because our reality mein aisa nahi hota we will talk about the reality in uh, next uh, lectures but why isn't it possible in reality because of the reason ke hamare paas in finite uh, infinite number of samples nahi hote dusra jo sink hota hai it is not from माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो हमें जो है वो इस तरह से सारी सिंक्स की एडिशंस भी नहीं मिलती हैं ओके सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर हमारे पास बेसिकली ये जो सेंटर वाला स्पेक्ट्रम हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं दिस इज एक्चुअली इक्वल टू इन टाइम डोमेन टेकिंग दिंक फंक्शन सम ऑफ सिंक फंक्शन स्केल बाय the samples at those location okay or uh, okay so this is actually end of uh, reconstruction now we will see ke what happens actually if there is an aliasing okay ab aliasing mein kya ho raha hai dekhiye interpolation to usi tarah se ho rahi hogi okay which means ke we will be taking the samples फ्रॉम माइनस एफ एस बाई टू से एफ एस बाई टू तक सॉरी स्पेक्ट्रम फ्रॉम माइनस एफ एस बाई टू से एफ एस बाई टू तक और वो जो हमने एक फॉर्मूला लिखा था इफ यू रिमेम्बर की हमने क्या फॉर्मूला लिखा था कि एक्स ए ऑफ एफ जो है जो हमारे पास दैट इज इक्वल टू वन ओवर एफ ऑफ एस एक्स ऑफ एफ एफ जो है वो हमारे पास माइनस एफ ऑफ एस बाई टू से प्लस एफ ऑफ एस बाई टू तक है और जीरो अदरवाइज ओके सो यानी सेंटर वाला ले रहे हैं लेकिन अगर हमारे पास एलियसिंग हो रही है तो इन दैट केस वट एक्चुअली है सेंटर ये बन रहा है विच मीन्स के यहां अगर आप देखते हैं ये वाली जो चीज है यहां ये वाला जो पार्ट है जो कि यहां पे था वो फोल्ड हो गया और उसके फोल्ड होने की वजह से जो है वो जो हायर फ्रीक्वेंसीज़ जो बाहर की थी वो बेसिकली पलट के फोल्ड होके उसके ऊपर आ रही हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वी आर गेटिंग दिस स्पेक्ट्रम यानी आउटपुट अगर माइनस एफ एस बाई टू से एफ एस बाई टू तक ले तो ये आएगा इंस्टेड ऑफ दिस वन जो कि हमें चाहिए था और इसको जब हम सिंक इंटरपोलेशन से करते हैं सो इट विल बी इक्वल टू दिस थिंग व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड ओके लेट्स डू एन एन अदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल जिससे आपको चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी ये भी आपकी बुक की एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6.1.1 आपकी बुक में इसका जेनेरिक लिखा हुआ है लेकिन आई विल डू इट विद स्पेसिफिक वैल्यूज so ji so this is uh, example 6.1.1 aur bahut hi simple se example hai jisme hamare paas ek cosine hai single frequency hai for a not ka aur uh, isme maine kya kiya hua hai kya i have just converted is i have written it in it into euler form और उसके बाद जो है वो इसका स्पेक्ट्रम यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया और दो स्पेक्ट्रम जो है वो आपको कंटिन्यूस टाइम स्पेक्ट्रम है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आप जिसको कहते हैं और इसमें क्या होंगे कि देर विल बी टू इम्पल्स ऑफ मैग्नीट्यूड हाफ एट एफ नॉट एंड माइनस एफ नॉट एंड जस्ट टू डिफ्रेंशिएट मैंने एक को रेड में प्लॉट किया हुआ और दूसरे को ब्लैक में प्लॉट किया हुआ एंड आई एम अस्यूमिंग दैट दस सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी अच्छा दिस इज एक्चुअली कंटिन्यूस टाइम फॉर यू ट्रांसफॉर्म क्योंकि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल लिया था अब हम इसको सैम्पल करेंगे एंड आई एम असूमिंग सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो सिक्स है एंड नाउ वी विल प्ले अराउंड के अगर हम एफ ऑफ नॉट को चेंज करते रहे तो हाउ वुड द एलियसिंग बी डन हमें पता है कि अगर आपने एक्सट्रैक्ट जो करना है तो हमें वी हैव सीन दिस थिंग के आइडिया इंटरपोलेशन में क्या होता है कि अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो वी नीड टू टेक जस्ट द सेंट्रल स्पेक्ट्रम फॉर माइनस एफ एस बाई टू टू एफ एस बाई टू अगर एरिया सिंह ना हो रही हो और इस केस में एरिया सिंह ना होने का मतलब क्या है कि एफ एफ नॉट जो है इट शुड हैव बीन बिटवीन माइनस थ्री टू प्लस थ्री 
ठीक है बट लेट सपोज के एलियसिंग हो रही है मगर वी विल सी के डिफरेंट टाइप्स की एलियसिंग किस तरह से नजर आती है सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस तरह की चीजें नहीं हुई है जो कि आपके बुक में है सो वी विल टेक अ फ्रीक्वेंसी व्हिच इज बिटवीन एफ एस बाय टू टू एफ ऑफ एस व्हिच मींस के हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज बिटवीन दैट शुड बी बिटवीन थ्री एंड सिक्स हर्ट्स ठीक है और ये मैंने ले लिया फाइव फोर हर्ट सॉरी एंड देन लेट मी प्लॉट एक्स ऑफ एफ व्हिच इज द फोर ईयर ट्रांसफॉर्म ऑफ सैंपल सिग्नल अब इस केस में रिमेम्बर आई एम कंसर्न ओनली विद द सिग्नल विच इज बिटवीन माइनस एफ एफ एस बाई टू टू एफ एस बाई टू और एक जो चीज मुझे और पता है वो ये कि जो इसकी कॉपीज बन रही होंगी दे विल बी एट एवरी एफ ऑफ एस अगेन लेट बी रिमाइंड यू यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जब आप x of a से x of f में जा रहे हैं तो यू आर गेटिंग द कॉपीज एट एवरी एफ ऑफ एस ठीक है तो ये वाली चीज जो है वो हम करके देख रहे हैं सो वट आई विल डू आई विल जस्ट प्लॉट अच्छा अब एक कॉपी जो है वो मेरे पास बनेगी जीरो के ऊपर ठीक है और उसमें जो दोनों मेरे पास फ्रिक्वेंसीज प्लॉट होंगी अच्छा लेट मी जस्ट प्लॉट हेयर एफ ऑफ एस बाई टू जो है वो हो जाएगा थ्री हर्ट और यहाँ माइनस थ्री और कॉपी जो बनेगी वो सिक्स और माइनस सिक्स पे बन रही होगी ठीक है और ओके okay, और मेरे पास जो एक्चुअल स्पेक्ट्रम आ रहा होगा जो कि जीरो के वजह से जीरो पे जो सेंटर्ड होगा दैट विल बी एक जो है वो फोर हर्ट्स पर होगा फोर के ऊपर दूसरे माइनस फोर पे होगा ठीक है और ये इसकी स्केलिंग बाय टी बी और योगी उसको अभी फिलहाल हम स्केलिंग को रहने देते हैं अच्छा अब मुझे कौन सी चाहिए आई नीड दस कॉपी क्योंकि आई नो के हमने देखा है कि वी जस्ट नीड टू टेक बिटवीन दीज टू So let me see के इनके दरमियान में क्या चीज बन रही है अब देखिए जो सिक्स के ऊपर कॉपी बन रही होगी उसके दोनों सैंपल्स कहाँ उसके दोनों जो है वो स्पेक्ट्रम की एम्पल्स कहाँ पर आ रहे होंगे सिक्स माइनस फोर क्योंकि ये एफ ऑफ एस है ना दिस इज एफ ऑफ एस तो एक बन रही होगी एफ ऑफ एस माइनस एफ नॉट पर और अगला बन रहा होगा एफ ऑफ एस प्लस एफ नॉट पर ये तो हमारे काम का नहीं है बिकॉज दिस इज बियॉन्ड एफ ऑफ एस बाई टू एफ ऑफ एस माइनस एफ नॉट कहाँ पे बन रहा होगा टू के ऊपर सो so, इसका मतलब है कि जो ये रेड वाला है अगर मैं सिक्स को देखती हूँ तो सिक्स का जो लेफ्ट है यानी रेड वाला जो है वो मेरे पास यहाँ टू वर्ड्स पे आ रहा होगा और जो कॉपी यहाँ बन रही होगी माइनस सिक्स के ऊपर इसका जो ब्लैक वाला है यानी अब इसकी कॉपीज कहाँ बन रही होंगी माइनस सिक्स माइनस टू यानी एक तो माइनस एट पे बन रही होगी जो कि हमारे काम की नहीं है और एक माइनस माइनस सिक्स माइनस फोर जो एक टेन पे बन रही होगी और दूसरी माइनस सिक्स माइनस प्लस फोर ठीक है जो प्लस फोर वाली वो माइनस टू पे बन रही होगी तो इसका जो राइट वाला है वो यहाँ बन रहा होगा so this this is actually this is f of s minus f not and this is minus f of s plus f not ya isko kya main likh sakti hu minus of f of s माइनस एफ नॉट तो अब अगर मैं एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ अपना माइनस एफ ऑफ एस से बाई टू से एफ ऑफ एस बाई टू तक तो मेरे पास जो अब यहाँ से एक्सट्रेक्टेड सिग्नल आ रहा है डेट मी जस्ट कॉल इज एक्स ए टिल्डा टी दिस इज दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू को साइन ऑफ टू बाय एफ ऑफ एस माइनस एफ नॉट 
ओके या को साइन ऑफ अगर हमारे केस में जो हमने एफ ऑफ एस और एफ नॉट वगैरह दिए हुए टाइम्स टी ठीक है सो दिस विल बी इक्वल टू को साइन ऑफ फोर बाई टी ठीक है जबकि होना इसको एट बाई जाए लेकिन ये एलियस ही हो रही है ना लेट्स टू टेक द थर्ड सेकेंड केस अगेन इसमें एलियस नहीं है लेकिन रीजन कुछ और है अब लेट्स सपोज के हमारे पास जो एफ नॉट है दिस इज बिटवीन एफ ऑफ एस से थ्री एफ ऑफ एस बाई टू विच मीन्स के दिस इज बिटवीन सिक्स एंड नाइन हर्ब्स तो इसको मैंने ले लिया है एट हर्ब्स और इसमें अगेन आई विल प्लॉट दिस अगेन देखें एक कॉपी जीरो पे बन रही है एक कॉपी जो मेरे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो वही है सिक्स है माइनस सिक्स है एफ ऑफ एस पर टू इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो स्पेक्ट्रम में यहां से लेना होता है सो अगेन वॉट इज इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इज वट एवर इज हेयर और बेसिकली uh, मेरे पास और इसकी जो है अभी मैग्नीट्यूड इसका तो उसी तरह से स्केल हो रहा होगा अब इसकी जो जीरो पे कॉपी बन रही है अब देखें जीरो पे जो कॉपी बन रही है उसका तो बहुत ही एक एट पर होगा दूसरा माइनस एट के ऊपर होगा सो so, उसका तो दैट इज बियॉन्ड एफ ऑफ एस बाई टू से माइनस एफ ऑफ एस बाई टू जो सिक्स पे बन रही है सिक्स पे जो कॉपी बनेगी इसके दो जो पल्सेस होंगी इम्पल्सेस होंगी वो कहाँ कहाँ होंगी ये एक तो हो जाएगी सिक्स माइनस एट पर और एक होगी सिक्स प्लस एट पर अगेन सिक्स प्लस एट वाली जो है वो हमारे काम की रही सिक्स माइनस एट का क्या मतलब है कि अब हमारे पास जो लेफ्ट है यानी ये जो रेड वाला है इसका जो लेफ्ट वाला इम्पल्स है वो आएगी माइनस के ऊपर ठीक है और इस केस में कहा बनेगी माइनस सिक्स माइनस एट एंड माइनस सिक्स प्लस एट माइनस सिक्स प्लस एट इज गोइंग ऑन द अदर साइड सो नाउ आई विल गेट दिस ओके एंड सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ये मेरे पास है एफ ऑफ एस माइनस एफ नॉट एंड दिस इज माइनस एफ ऑफ एस प्लस एफ नॉट ठीक है अच्छा इसको आई कैन राइट इट एज एफ नॉट माइनस एफ ऑफ एस एंड दिस इज माइनस एफ नॉट माइनस एफ ऑफ एस सो इन दैट इन दिस सिचुएशन मेरे पास जो एक्स ए ऑफ टी आर है टिल्डा इसको टिल्डा मतलब टिल्डा मैं सिर्फ इसलिए लिखती हूँ बिकॉज जस्ट टू स्टो के दिस विल रिकन्स्ट्रक्टेड वन दिस इज नॉट द एक्चुअल वन दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ टू बाय एफ नॉट माइनस एफ ऑफ एस टाइम्स टी ठीक है और दिस विल बी इक्वल टू एट माइनस सिक्स विच इज माइनस टू और क्योंकि कुसाइन है तो वो प्लस और माइनस में सेम होता है यानी वैसे आपको ये दोनों सेम रह गए बट वट यू कैन सी के जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसीज हैं जिस तरह मैंने लेफ्ट और राइट क्यों डिफरेंट लिखा हुआ था कि हमें नजर आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ये यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो एफ ऑफ एस पे कॉपी बन रही थी उसका लेफ्ट वाला नेगेटिव पे जा रहा था और यहाँ पर उसके ऑपोजिट हो रहा है दोनों केस ठीक है और एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारे पास साइन होता तो मोस्ट प्रॉबेबली हमारे डिफरेंट हमें एंगल्स के साथ के माइनस के साइड में साथ मिल रहा होता लेकिन को साइन है सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू टू बाय माइनस टू टाइम्स टी विच इज को साइन ऑफ माइनस फोर बाय टी को साइन है तो वो सेम हो जाएगा बट वट वी आर सेंग इस के आपके पास डिफरेंट अगर आपके पास फ्रिक्वेंसी रेंजेस हैं या डिफरेंट हाइस्ट फ्रिक्वेंसी है तो उससे डिफरेंट 
हमें वैल्यूज मिल रही होती हैं एलियसिंग के बाद और अगर एलियसिंग नहीं हम करना चाह रहे तो उसके लिए भी नो के एफ नॉट हैड टू बी बिटवीन माइनस थ्री बाई बिटवीन माइनस थ्री एंड थ्री एंड आई वुड एडवाइज यू कि ये वाला आप खुद से करके देखिएगा कि कोई भी फ्रिक्वेंसी लेके एंड देन यू कैन एक्चुअली प्ले विद दिस एग्जाम्पल जिस तरह मैंने रेंडमली सिक्स ले लिया है फोर और एट ले लिया है आप इसको चेंज करके एंड देन स्टार्ट प्लॉटिंग एंड देन सी वट इज हैिंग वन मोर थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर इसके यहाँ तो हमने सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी ली हुई है लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा फ्रिक्वेंसीज हो तो हाइस्ट फ्रिक्वेंसी मैटर कर रही होती है यानी एफ एफ एस हैज टू बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू द हाइस्ट फ्रिक्वेंसी जो भी आपके पास एफ एफ एस बाई टू जो है वो स्टेट हाइस्ट फ्रिक्वेंसी से ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए जो भी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है ठीक है ओके दिस एक्चुअली कम्प्लीट्स Uh, reconstruction ka part now we will move to the second last part of this lecture which is discrete time processing of continuous time signals acha isme actually again we will talk about ideal situations ideal a to d converter ideal d to a converter and this these kind of systems so basically agar aap ye dekhte hain uh, ho kya raha hai yahan par if you see ke we are actually taking the analog signal aur हमें इनपुट पे भी एक्स ऑफ ए टी है वाई ऑफ ए टी हमें आउटपुट पे मिलता है आई विल जस्ट टॉक अबाउट दिस प्री फिल्टर के ये हमने क्यों लगाया हुआ लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो जो हमारे पास सिस्टम है वो ये है पूरे का पूरा जो ब्लॉक डायग्राम है कि एक्स से हम जा रहे हैं इनपुट पे और सम हाउ हमने उसकी सैम्पलिंग की है और सैम्पलिंग के बाद हमने डिस्क्रीट टाइम है उसको किया है प्रोसेस लेकिन आउटपुट पे जो हमें अगेन मिल रहा है वो वाई ऑफ ए टी है और हमने इसको एक्स ऑफ एटी को नहीं लिखा बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी के देर नॉट द सेम सिग्नल ठीक है हो सकता है कि आपने बीच में जो है फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि आपका वॉइस सिग्नल ही है और आप कम्युनिकेट इसको जो है इस तरह नहीं करना चाह रहे कि आप कि दूसरे एंड पर जो है वो भेजना चाह रहे हैं बल्कि ऐसा है कि आप वॉइस में से कोई नॉइस को रिमूव करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि आपने सिर्फ कंप्यूटर में डाला है एक्स ऑफ ए टी और उसके बाद इसकी टाइम सिस्टम जो है उस नॉइस को रिमूव करके आपको वाई ऑफ ए टी दे रहा है जो कि नॉइस की सिग्नल है नाउ तो इस एक्चुअली केस में वट वी वॉन्ट टू सी इसकी अगर आउटपुट भी वाई कंटिन्यूस है इनपुट भी कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि कंटिन्यूस टाइम सिस्टम कर सकता है ठीक है बिकॉज सो वॉट वी आर ट्राइंग टू सी हेयर इज कि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम क्या होगा जो कि वही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो जो कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कर रहा हो क्योंकि ओवरऑल दिस इज कंटिन्यूस टाइम नाउ लेट्स कम टू दिस प्री फिल्टर जिस तरह हमने ये देखा है पिछले उसमें कि जिस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज कि जब आप सैम्पलिंग करते हैं तो सिग्नल हैज टू बी बैंड लिमिटेड ठीक है और हम ये क्या कहते हैं बैंड लिमिटेड का मतलब है कि देर हैज टू बी सम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी बी और बैन लिमिटेड के साथ जो अगली कंडीशन है वो क्या है कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है इट हैज टू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू टू टाइम्स बी लेट सपोज के अब हमारे पास जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है उसकी एक स्पेसिफिक लिमिटेशन है यानी वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सैम्पल्स को कर सकता है जबकि हमारे पास इनपुट पे सैम्पल्स इनपुट की हाइस्ट फ्रीक्वेंसी या बी जो है वो बहुत ज्यादा है तो हम बहुत से सिचुएशन में क्या करते हैं हम एक प्री फिल्टर लगा देते हैं विच इज एन एनालॉग फिल्टर ये जो प्री फिल्टर यहाँ पे नजर आ रहा है दिस इज एन एनालॉग फिल्टर और इसका क्या काम क्या होता है कि ये ए टू डी कन्वर्जन से पहले सिग्नल को एनालॉग में ही इसकी फ्रिक्वेंसी कट ऑफ कर देता है ठीक है समटाइम्स हम प्रोसेसिंग से बचने के लिए करते हैं समटाइम्स हम इसलिए भी करते हैं बिकॉज वी डोंट नीड ऑल द फ्रिक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल हमारी जो वॉइस सिग्नल है इसमें फोर्टी फोर किलो हर्स तक की फ्रिक्वेंसीज होती हैं जबकि थ्री किलो हर्स इज इनफ इन ऑर्डर टू रिकोगनाइज द वॉइस जो कि हम फोन पे बात कर रहे होते हैं तो फोर्टी फोर का मतलब है कि एटलीस्ट आपको एटी एट किलो हर्ट्स चाहिए विच इज यूजलेस अगर आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं आपको इतनी बैंडविड चाहिए होगी एंड देर आर सो मेनी प्रोसेसिंग जो कि इन्वॉल्व है उससे बेहतर क्या है कि हम फोर्टी फोर किलो के बजाय यहाँ पे थ्री किलो प्री फिल्टर लगा दें तो प्री फिल्टर इज अ लो पास फिल्टर जो कि लो फ्रिक्वेंसी कट ऑफ कर देता है और उसके बाद हम ए टू डी के ऊपर जाते हैं अच्छा सो नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट अब नाउ नेक्स्ट जो है हम इस लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट ए टू डी कन्वर्टर एंड देन वी विल सी के डिस्क्रीट टाइम सिस्टम ऐसा कैसे हम बनाएं जो कि एनालॉग का ही काम कर रहा हो एंड देन हाउ आइडियली वी कन्वर्ट फ्रॉम 
एनालॉग टू सो हम रिस्क टू एनालॉग अगेन इन बोथ द केसेस रिमेंबर हमने पहले भी बात की थी कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दोनों सिस्टम को देना बहुत जरूरी है ओके सो लेट्स एक्चुअली मूव फॉरवर्ड और उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या करें सो वी विल स्टार्ट विद आइडियल ए टू डी कन्वर्टर आइडियल का क्या मतलब है कि वी आर एक्चुअली एस्यूमिंग के ये जो एनालॉग से डिस्क्रीट में जा रहे हैं वो डिजिटल है मीनिंग के हम अभी क्वांटाइजेशन एरर और इस तरह के बाकी सैम्पलिंग एरर की बात नहीं कर रहे हैं बट वी आर सेंग इज कि हमारे पास एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है और उसे हम एनालॉग में चल सॉरी डिस्क्रीट में चले गए हैं एनालॉग से डिस्क्रीट में चले गए हैं तो आइडियल ए टू डी कन्वर्टर है उसको सिर्फ हमने एफ ऑफ एस दे दिया है यहाँ अगेन सेंग अगेन एंड अगेन के वी आर एस्यूमिंग के बैंड लिमिटेड सिग्नल है ठीक है कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो है उसकी यानी फाइनाइट फ्रीक्वेंसी है एंड देन एलियसिंग नहीं हो रही है सैम्पलिंग थ्योरम जो है वो होल्ड कर रहा है कि एफ ऑफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू बी अगर ये ना हो तो ये रिकन्स्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है आइडियल रिकन्स्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल तो वी आर एस्यूमिंग दीज थिंग और इनको करके हम चल रहे हैं तो अच्छा अब हमने सैम्पलिंग की है तो सैम्पलिंग में क्या हो रहा है वी नो दे कि आपके पास कॉपीज बन गई हैं विच आर स्केल बाय वन बाय टी और हर एफ ऑफ एस के ऊपर बन चुकी है ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी किया और अभी भी बात हमने अभी इस लेक्चर में भी किया और टाइम डोमेन में जो है दिस इज सैम्पलिंग एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन में कॉपीज बन गई हैं ओके सैम्पलिंग के बाद अब हम लेट सपोज के फॉर द टाइम बींग लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि ये सिग्नल जो प्रोसेस हो रहा है जो सिस्टम है उसकी हम बात नहीं करते हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में जो कि एंड का है डी टू ए कन्वर्टर अगेन वी हैव टॉक्ट अबाउट दिस थिंग कि डी टू ए कन्वर्जन जो है उसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है वी हैव सीन कि हमारे पास जो है वो जो भी सिग्नल बन रहा होता है जो सैम्पल से हमें दोबारा से कंटिन्यूस टाइम सिग्नल मिलता है दैट इज एक्चुअली बाई टेकिंग दिस सेंटर वैल्यू एलियसिंग नहीं हो रही बिकॉज वी हैव जस्ट सेट के सैम्पलिंग थ्योरम होल्ड कर रहा है और इसको जो है बाय स्केलिंग बाय टी या ये कि वी हैव टॉक्ट अबाउट दिस थिंग अभी हमने बिल्कुल पीछे वो किया है कि दिस इज एक्चुअली दिस दिस इक्वल टू दिस थिंग जो भी सैम्पल्स आ रहे थे इनपुट पे उसको जो है वो मल्टीप्लाई किया है बाय द सिंग फंक्शन अगर हम टाइम में बात करते हैं एंड देन वी हैव एडिड दम अप एंड वी आर गेटिंग वाई ऑफ इट नेक्स्ट वट वी वॉन्ट टू सी इज के what is the relationship okay so now we have x a of f we have y a of t we want to see acha we have y a of f also we want to see ki how are these two related or system jo hai बीच में कहा पर आ रहा है ओके सो इसके लिए आई विल जस्ट यूज सम फॉर्मूलाज एंड देन विल सी के क्या होता है ओके सो वेरी सिंपल नाउ आई हैव दिस फॉर्मूला ऑलरेडी एंड वी नो दैट वाई ए ऑफ एफ अगर मैं लेती हूँ विच इज analog spectrum yeah for your transform then this is actually equal to minus infinity to infinity simple formula y a of t e minus j 2 by f of t dt okay ab main y of a t ki jagah iski value laga deti hu yahan se jo hamare paas humne likhi hui hai so this will be equal to और ये लगाने के बाद मैं समेशन को ले लेती हूँ बाहर क्योंकि आपको पता है कि मेरे स्टाइल है इसको मसला है तो मुझे बार बार लिखने में जरा मुश्किल होगी तो लेकिन यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ज्यादा एंड आई हैव इंटेग्रल minus infinity to infinity g a of t minus n t times e minus j 2 by f of t dt 
ओके नाउ आई कैन एड अजमेशन इसी तरह से है वाई ऑफ एन इसी तरह से है आई एम जस्ट डूइंग अ लिटिल मैनिपुलेशन कि मैं यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहे अगेन इन्फिनिटी इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट कि मैं नहीं लिख रही एनी वे सो दिस इज एक्चुअली जी ऑफ ए टी माइनस एम टी और ई माइनस जे टू बाई एफ ऑफ टी और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ ए जे टू बाय एफ एन टी को मल्टीप्लाई भी मैं सो इट मीन्स के माइनस और प्लस दोनों से मल्टीप्लाई कर रही हूँ एफ एन टी टाइम्स डी टी अब मैं क्या करूँगी अगेन दिस इज एक्चुअली कैपिटल टी है ठीक है एफ ओफ एस वाला जो टी होता है वन ओवर एफ ओफ एस सो अब आई विल जस्ट आई जस्ट एक्चुअली वॉन्ट टू मेक दिस टी माइनस एन टी ऑल्सो सो दिस विल एक्चुअली अगर मैं इनको कम्बाइन करती हूँ मैं यहीं पर रेस कर कम्बाइन कर लेती हूँ स्पेस तो इसको मैं इसके साथ कम्बाइन करूँ तो वट आई विल गेट आई विल गेट e minus j two pi f t minus n t e j two pi f t n n d t ये this is actually for your transform of g of ठीक है शिफ्टेड है बट इट डजेंट मैटर आपके पास जो है वो सो आई कैन टेक इट आउट जी एफ मैंने बाहर लिख दिया एंड देन इन दमेशन आई हैव एन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई एन ई जे टू बाय एफ एन टी माइनस एंड दिस एक्चुअली इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉरी वाई ऑफ एफ यानी डिस्क्रीट आई फोर योर ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई सो वट आई एम गेटिंग इज वाई ए ऑफ एफ इज इक्वल टू जी ए ऑफ एफ into yf okay but this is continuous time this is discrete time we want to see ke ye jo discrete time hai what to do with it ke ye hame uh, relationship provide karte between continuous time y and continuous time x जो कि इनपुट पे गया था सो इसके लिए अगर इस पर अगर हम को हम देखते हैं तो अब आप देखें कि ये b डिस्क्रीट है ये y ऑफ f है ये x ऑफ f है अगर मैं फोर ले रही हूँ तो ये सिस्टम है तो इसको मैं h ऑफ f लिख सकती हूँ सो so इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ये y ऑफ f है यहाँ पर आई कैन राइट इट एज x ऑफ f टाइम्स h ऑफ f so y a of f would be equal to h 
x of f, h of f, x of f, g a of f. Or again, we already know that x of f kya hai. X of f is actually equal to again. Let me one over t times copies of x of a of f. So this is actually equal to one over t times summation k from minus infinity to infinity x a of f minus k f of s so is the jagam a helix kaktiyam so this will be h of f 1 over t times summation x a of f minus k f of s times g a of f we have seen k g o f of kya hota this is अब हमारे पास जो था basically g of a of t क्या था ये इस तरह से था sink था और इसके corresponding जो हमारे पास Fourier में आ रहा था that was actually minus f of s by two से f of s by two तक था एक simple okay और इसके scaling factor क्या था by t था या one over f था। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये जो पूरा का पूरा है, this is actually अगर मैं g of a f से इसको multiply कर रही हूँ, तो I am all getting the central copy of x of a. So I can write it as x a of f. Between f of s by two से f of s by two minus f of s by two से f of s by two तक और zero otherwise. Now this is and remember this holds only because this holds only because we have um. Sampling theorem hold कर रहा है तो इसलिए हमारे पास central copy भी मिल रही है। So now I have analog here, analog here, लेकिन discrete here। So I want to find out कि मेरे पास। So what I conclude from here is कि अगर मैं इसको भी analog बताना चाहती हूँ, then it means कि अगर overall system है ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसा हो कि ये ये सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली हम इसको डिस्क्रीट के थ्रू कर रहे हैं सो सिंपल व्हाट वी शुड डू इज वी शुड चूज ऐसा एक्स ऑफ एच ऑफ एफ जो के एनालॉग के इक्वल हो फॉर दिस ड्यूरेशन और जीरो हो जाए फॉर अदर ड्यूरेशन ठीक है ओके सो दिस इज एक्चुअली द होल अबाउट दिस थिंग दैट द सिस्टम के हमारे पास जो है इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट दिस सिस्टम जिसमें आउटपुट भी एनालॉग है इनपुट भी एनालॉग है, सिस्टम डिस्क्रीट है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो एच ऑफ एफ है, इट शुड बी द सेम जो कि एच एनालॉग अगर होता तो वो इंप्लीमेंट हो रहा होता बिटवीन एफ ऑफ एस से एफ ऑफ एस है ना एफ ऑफ एस बाय टू से एफ ऑफ एस बाय टू तक और जीरो हो जाएगा अदरवाइज और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि वी नीड टू नो के एनालॉग में क्या हो रहा होगा तब हम उसको डिस्क्रीट में ले सकते हैं 
है सो so, अगर हम ये इम्प्लीमेंट करें डिस्क्रीट टाइम में तो इट मीन्स कि इट वुड बी गिविंग अस द सेम इफेक्ट जो कि एनालॉग में डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करने से हो रहा होता है और एनालॉग में डायरेक्टली हम नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं नंबर ऑफ रीजन की वजह से बट इन एनी केस दिस इज हाउ वी प्रोसेस द डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इन डिस्क्रीट टाइम आई वॉन्टेड टू डू द एग्जाम्पल ऑल्सो है लेकिन मुझे लगता है लेक्चर काफी लंबा हो गया सो वी स्टॉप हेयर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ओके थैंक यू नेक्स्ट लेक्चर मे वी विल सी वट इज है